আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ সবাই ক্লাসে দেখব তো আজকে আমরা হচ্ছে কন্ট্রোলার এটা কিভাবে কাজ করে এবং এটার সাথে আসলে কিভাবে অ্যাকচুয়েটার সেন্সার এগুলো কানেক্ট করতে হয় এটা যতটুক পারা যায় ততটুক আসলে কভার করবো আমরা তো কন্ট্রোলারটা আসলে কন্ট্রোলারটা মূলত কন্ট্রোল কাজ করে থাকে অর্থাৎ অ্যাকচুয়েটারে বিভিন্ন আউটপুট সিগন্যাল পাঠানো বা সেন্সর থেকে বিভিন্ন সিগন্যাল আসা এই কাজগুলো আসলে কন্ট্রোলার করে থাকে তো কন্ট্রোলার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রোপোস্ট আর মাইক্রো কন্ট্রোলার তো মাইক্রোপোস্টার হচ্ছে যে তোমাদের কম্পিউটার যে সিপিও থাকে যেটাকে তোমরা বলো সেটা হচ্ছে আসলে মাইক্রোপোস্টার তো এই মাইক্রোপোস্টারের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের বিভিন্ন মেমোরি ইউনিট যেমন র্যাম বা হার্ড ডিস্ক এগুলো যুক্ত করা লাগে এছাড়াও বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট ইউনিট যেমন স্পিকার বলো মাউস বলো কিবোর্ড বলো এগুলো আলাদা আলাদাভাবে যুক্ত করা লাগে আর মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে যে এটার মধ্যে আসলে সব কিছু থাকে এটা একটা ছোটোখাটো কম্পিউটার পাওয়া যায় এটার মধ্যে সিপিউ যেরকম থাকে এর মধ্যে র্যাম থাকে সব কিছুই থাকে তো এই মাইক্রো কন্ট্রোলগুলো দেখতে ফিজিক্যালি দেখতে আসলে এরকম এখানে দেখতে পাচ্ছ এবং এটার সাইজ বুঝতেই পারতেছ যে কত ছোট অর্থাৎ এটা হাতের তুলনায় আসলে কতটুকু এটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোল তো মাইক্রো কন্ট্রোলে এটা ছোটোখাটো কম্পিউটার বলা যায় এর মধ্যে সব কিছু আছে এর মধ্যে র্যাম আছে এর মধ্যে প্রসেসর আছে সব কিছুই আছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো পিন আছে বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস কানেক্ট করার জন্য এখানে এই পিনগুলো আমরা ইউজ করি তো এইটা এইটাকে আসলে কীভাবে ইন্টারফেস করা হয় এটা আমরা অনেকভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার এটা একটা ব্রেড বোর্ডে কানেক্ট করে এর সাথে এই মাইক্রো কন্ট্রোলের মধ্যে আমরা প্রোগ্রাম লোড করতে পারি এর সাথে বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট ডিভাইস এগুলো আমরা কানেক্ট করতে পারি বুঝে গেছে তো মাইক্রো কন্ট্রোলারগুলোর অনেকগুলো পিন থাকে যেমন এখানে যদি দেখাই যে অনেকগুলো পিন থাকে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারে তো এর মধ্যে কিছু পিন এগুলো ডিজিটাল ডিভাইস কানেক্ট করার জন্য কিছু পিন অ্যানালগ ডিভাইস কানেক্ট করার জন্য তো ডিজিটাল ডিভাইস অ্যানালগ ডিভাইস বলতে কি বুঝে সেটা তো আমরা একটু বুঝি এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা কারো না স্যার নেই ওকে তো দেখো ডিজিটাল সিগন্যাল অ্যানালগ সিগন্যাল এটা আমি বুঝতে হবে ডিজিটাল ডিভাইস অ্যানালগ ডিভাইস বোঝার জন্য তো যেমন দেখো যে এখানে দুই ধরনের সিগন্যাল আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা হয় যেটা এরকম সিগন্যাল গুলো হয় যে ফাইভ ভোল্ট থাকবে অথবা একটা পিনে ফাইভ ভোল্ট থাকলে থাকতে পারে অথবা জিরো ভোল্ট থাকতে পারে তার মানে দুইটা স্টেজ এর মাঝে মাঝে কিছু নাই হয় ফাইভ ভোল্ট নাহলে জিরো ভোল্ট তো এই যে ফাইভ ভোল্ট এটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাই স্টেজ আর যদি জিরো ভোল্ট থাকে ওই পিনটাকে আমরা বলি হচ্ছে লো স্টেজ তার মানে এরকম স্কোয়ার শেপের যে সিগন্যালটা হয় যে হয় আসে ভোল্টেজ ওই পিনে নাহলে নাই তো এই ধরনের সিগন্যালকে বলি আমরা হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল যেমন এই এবং বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসও আছে যেগুলোকে আসলে আমরা এই ধরনের সিগন্যাল দ্বারা আমরা অ্যাকচুয়েট করতে পারি আর অ্যানালগ সিগন্যাল হচ্ছে এটা আসলে এটা এরকম হয় যে এটা আসলে ওই আছে বা নাই এরকম না ফাইভ ভোল্ট বা জিরো ভোল্ট যে কোনো দুইটা স্টেট থাকতে পারে এরকম না এটা সে এটা যদি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ বারো ভোল্ট হয় এবং মিনিমাম ভোল্টেজ জিরো ভোল্ট হয় তাহলে যে বারো এবং জিরোর মাঝে আসলে বিভিন্ন ভোল্টেজের বিভিন্ন মান আসলে সম্ভব এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে যে কোনো মানই সম্ভব এটা টেন পয়েন্ট টুও হওয়া সম্ভব টেন পয়েন্ট টু ওয়ানও হওয়া সম্ভব এইট পয়েন্ট ফাইভও হওয়া সম্ভব বলতে গেলে যে কোনো মান হওয়া সম্ভব কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালে যেটা হয় যে আসলে এটা জাস্ট দুইটা ভ্যালু হওয়া সম্ভব হয় ফাইভ ভোল্ট নাহলে জিরো ভোল্ট এর মাঝে মাঝে কিছু হওয়া সম্ভব না বুঝে গেছে কি বুঝতে পারছো যেমন সে একটা তুমি একটা এল ইডিকে এটাকে এটাকে জ্বালাতে চাচ্ছ তো এখন এটার মধ্যে যদি ফাইভ ভোল্ট দাও তাহলে এল ইডিটা জ্বলবে তুমি যদি জিরো ভোল্ট রাখো এল ইডিটা বন্ধ অবস্থায় থাকবে আবার যদি একটা যেরকম একটা সুইচ চিন্তা করো এই সুইচে তুমি যদি এটার মধ্যে যদি এটা যখন প্রেস করবা তখন হয়তো ওই পিনটা হাই হয়ে যাবে বা লো হয়ে যাবে আবার এই সুইচটা যখন তুমি হাত উঠিয়ে নেবা সুইচ থেকে ওই পিনটা আবার হাই বা লো হয়ে যাবে বুঝে গেছে কিনা অর্থাৎ এর মাঝে মাঝে কিছু সম্ভব হয় দুইটা স্টেট হয় যোগতেছে নিচতেছে বা হয় সুইচ প্রেস করছো বা করো না এরকম বুঝতে পারছো 
ওকে আচ্ছা তো এরকম পটেনশিওমিটার আছে তো পটেনশিওমিটার হচ্ছে এগুলো আমি মনে হয় যে এটা আমি একটু সফটওয়্যারে দেখালে ভালো হয় তো এই সফটওয়্যারটা তোমরা ইউজ করবা এটা হচ্ছে একটা অটো রেসকিউ সফটওয়্যার এটা তোমরা টিংকার ক্যাড এই ওয়েবসাইটে গেলেই এটা ইউজ করতে পারবে তো এখানে ইউজ করার জন্য তোমাকে লগ ইন করতে হবে সাইন আপ করতে হবে একটা ইমেল আইডি দিয়ে সাইন আপ করতে পারবা তো সাইন আপ করার পরে তুমি এখান থেকে দেখবে তুমি এখান থেকে সার্কিট এটা সিলেক্ট করবা তো এই সার্কিট সিলেক্ট করলে আচ্ছা তুমি এখান থেকে ক্রিয়েটার সিলেক্ট করবা ক্রিয়েটার সিলেক্ট করলে এবং এখান থেকে সার্কিট সিলেক্ট করবা ফলে নতুন সার্কিট তুমি বানাতে পারবা আচ্ছা তো সার্কিট সিলেক্ট করার পরে কিছু সময় দিলে আসলে এরকম একটা উইন্ডো আসবে তো সে আমি একটা ডিজিটাল ডিভাইস যদি তোমাকে দেখাই ওকে আমি জাস্ট একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার তোমাকে দেখাই ওকে সে এই হচ্ছে সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা এটা একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের বিভিন্ন পিনে কানেক্ট করার জন্য মানে পিনে যাতে আমরা সহজে কানেক্ট করতে পারি এই জন্য এই এখানে একটা বোর্ড বানানো হয়েছে এবং এই বো এই কোম্পানি আরডিওনো কোম্পানি প্রোগ্রামিংটা যাতে মাইক্রো কন্ট্রোলারের প্রোগ্রামিংটা যাতে মানে মাইক্রো কন্ট্রোলারকে একটু কমান্ড দিতে হবে এই কমান্ডগুলো যাতে সহজে দেয়া যায় এই জন্য হচ্ছে এখানে কিছু মানে হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইউজ করা যায় খুব সহজেই কমান্ড দেওয়া যায় তো দেখো এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলারের অনেকগুলো পিন থাকে তো আমরা যদি সে একটা ডিজিটাল পিন এখানে সিলেক্ট করি তো ডিজিটাল পিনে এবং এটা যদি আমরা আউটপুট সে মাপতে চাই দেখো কি হয় আমরা যদি একটা জাস্ট মাল্টিমিটার নিয়ে আসি এবং আমরা যদি সে এই টু নাম্বার পিনে কি হচ্ছে এটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমি কি করলাম আমি জাস্ট মাইক্রিমিটার দুইটা প্রান্ত দুইটা প্রান্ত আমি একটা হচ্ছে টু নাম্বার পিনের সাথে যুক্ত করলাম একটা প্রান্ত আমি দুই নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ আছে সেটা মাপতে চাচ্ছি আর আর একটা পিন হচ্ছে আমি এটা গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত করলাম অর্থাৎ এই বোর্ডের যে গ্রাউন্ড আছে সে গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত করলাম তো এখন আমি আমি যদি একটু কোড লিখি তো এখানে কোডে সিলেক্ট করলে তুমি কোড লিখতে পারো তা আমি যদি জাস্ট এখানে লিখি যে দুই নাম্বার পিনকে আমি হাই করব তার মানে দুই নাম্বার পিনে আমি ভোল্টেজ হাই করবো তাহলে দেখো কি হয় সেট পিন টু টু হাই হ্যাঁ তাহলে দেখো আমি যদি এখন স্টার্ট সিমুলেশন দিই দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ফাইভ ভোল্ট দেখাচ্ছে বুঝে বুঝে গেছে কিন্তু তোমাকে বুঝতে পারছো আচ্ছা আমি যদি এটাকে এটাকে লো করি বুঝি নাই যুক্ত <laughs> করলাম <laughs> 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 আর এই বোর্ডের যে গ্রাউন্ড মানে নেগেটিভ প্রান্তটা সেটা আমি এই মাল্টিমিটার নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করলাম আচ্ছা তারপর আমি এখানে এই এখানে তুমি দেখো যে ইন্টারফেসে কোড লেখা যায় এই কোডে প্রেস করে আমি এখানে একটা নতুন ফাংশন নিয়ে আসলাম আমি বললাম যে সেট পিন দুই নাম্বার টু হাই তো এই এটা লিখে যদি আমি স্টার্ট সিমুলেশন প্রেস করি তাহলে কি হয় দেখো যে এই দুই নাম্বার পিন হাই হয়ে গেছে দুই নাম্বার পিন হাই হয়ে গেছে মানে হচ্ছে দুই নাম্বার পিনের ফাইভ ভোল্ট জেনারেট হয়েছে বুঝে গেছে 
বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা আমি যদি এটাকে লো করে দিই দেখো কি হয় আমি যদি স্টার্ট সিমুলেশন দেই তাহলে লো করার ফলে এখানে কত ভোল্টেজ দেখাচ্ছে জিরো জিরো ভোল্টেজ তাহলে লো করলে আসলে জিরো ভোল্টেজ হয় তার মানে দুইটা স্টেট সম্ভব হাই অথবা লো হাই অথবা লো তো আমি যদি এই কোডটা এরকম ভাবে লিখি দেখো যে আমি সেট দুই নাম্বার পিনকে হাই করব এটাকে হাই করব কিছুক্ষণ আমি এটা বিরতি দিয়ে আবার এটাকে লো করব এটা করা যায় যেমন আমি যদি এখানে ডিলে ইউজ করি যেমন ওয়েট এটা যদি ইউজ করি ওকে তো দুই নাম্বার পিনকে আমি হাই করলাম তারপর লো করলাম তারপর আবার ওয়েট করলাম এখন এই ওয়েটটা তুমি কত সেকেন্ড করতে যাচ্ছ এটা আমি একটু কমাই দিই সে আচ্ছা এক সেকেন্ড এক সেকেন্ডই দিই ওকে তো এখানে কি লেখা হয়েছে একটু দেখো এখানে আমি লিখলাম কি দুই নম্বর পিনকে হাই করব এক সেকেন্ড ওয়েট করব তারপর দুই নম্বর পিনকে লো করব লো অবস্থায় এক সেকেন্ড ওয়েট করব এবং এইখানে যা লেখা হয় এটা আসলে একটা লুপের মধ্যে চলতে থাকে তোমরা সি প্রোগ্রামিং যদি করছো সেখানে আসলে ওয়াইল্ড লুপ বা ফর লুপ ইউজ করা যায় তো এইখানে আসলে আমরা যা লিখতেছি এটা আসলে একটা লুপের মধ্যেই লেখা হচ্ছে তার মানে এটা এখানে শেষ হওয়া মানে হচ্ছে আবার প্রথম থেকে ঘুরে আসা বুঝে গেছে আচ্ছা এখন যদি আমি স্টার্ট সিমুলেশন রান করি তাহলে দেখো রেজাল্টটা কি হয় তাহলে দেখো ফাইভ ভোল্ট হচ্ছে জিরো ভোল্ট হচ্ছে আবার ফাইভ ভোল্ট হচ্ছে আবার জিরো ভোল্ট হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট হচ্ছে আবার জিরো ভোল্ট হচ্ছে বুঝে গেছে কি बोर्ड लगे फैनेटर देखो तो আমি যদি এটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করি ওকে তো এখানে দেখো এই পটেনশিয়ালের আসলে তিনটা প্রান্ত থাকে তিনটা পিন আছে টার্মিনাল 1 টার্মিনাল 2 আচ্ছা তো এটা আমি যদি পজিটিভ প্রান্তটা টার্মিনাল 1 এর সাথে কানেক্ট করি আর নেগেটিভ প্রান্তটা এই টার্মিনাল টু এর সাথে কানেক্ট করি ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে পজিটিভ এটাকে আমরা রেড কালারে দিয়ে দিই ওকে তো এখন দেখো এখানে আমি কি করলাম আমি জাস্ট পটেনশিয়ালের টার্মিনাল ওয়ান কে আমি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করব আর নেগেটিভ প্রান্তকে মানে টার্মিনাল 2 কে আমি ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করব তো এখানে এই যে ওয়াইপার প্রান্তটা আছে এই পিনটা তো এই পিনটা আমি যদি একটা মাল্টিমিটারের সাথে কানেক্ট করি হ্যাঁ তো এটা তো আসলে একটা মাল্টিমিটার নিয়ে আসা লাগবে
मध्य मे माल्टीमिटारे जीरोज करते जीरो थे के नाइन एम आज है जेको ना एक टाइप वोल्टेज अन्य मान कोटे बात किसी में मुझे कैसे की ना बुझते बात तो सुखी ना बोलो तो ये नॉप टाइप की तामी घुरा ची माउस से शर्ट से हम ये इखाने रख लाम इखाने रख ले सेवेन पॉइंट सिक्स हम जिसे इखाने रखी सिक्स पॉइंट वन टाइम जिसे इखाने रखी फोर प বুঝতে পারছ তার মানে হচ্ছে আমি এই হলুদ পিনের ভোল্টেজ আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি হ্যাঁ তার মানে এখানে এবং চেঞ্জ এমন ভাবে করতে পারতেছি যে শুধুমাত্র দুইটা স্টেট না যে আছে বা নাই এরকম না 0 বা 5 এরকম না আমি যে কোনো মানের ভোল্টেজ এখানে আসলে ওই পিনে দিতে পারতেছি তো এই ধরনের যে সিগন্যালগুলো আছে এইগুলোকে আমরা হয় অ্যানালগ সিগন্যাল অর্থাৎ জাস্ট দুইটা ভ্যালু না যে কোনো মানের ভ্যালু আসলে সম্ভব তো এই ধরনের সিগন্যালগুলো তো বলা হয় जेनारेटेज अच्छा तो एन तुम्हारा गो देखे आसो जो एनलग सीगनल डिजिटल सीगनल बुझे थको बोलो आईडेंटिफाई करते देखी तुम्हारा तो एलईडी लाइट एलईडी लाइट देखो तो एलईडी लाइट हम जस्ट इन ओके सो एक एक्साम्पल देखा हे एलईडी एक्ट लाइट एलईडी लाइट टाइम की बोलो एक्चुएटर ना सेंसर डिजिटलिटी अच्छा गत क्लस रिले देखे 
তো রুইলে মনে হয় তো সবাই দেখছো কিনা সবাই দেখছো না রুইলে দুই ডিপার্টমেন্টেই তো মনে হয় দেখার কথা তো বলতো রুইলে কি অ্যাকচুয়েটর না সেন্সর অ্যাকচুয়েটর অ্যাকচুয়েটর তাহলে এটা কি কন্ট্রোলার সাপেক্ষে একটা আউটপুট ডিভাইস না ইনপুট ডিভাইস অর্থাৎ কন্ট্রোলারে কি রিলে থেকে ইনপুট আসে না কন্ট্রোলার থেকে আউটপুট রিলেতে যায় আউটপুট না ইনপুট ডিভাইস কোনটা আউটপুট ডিভাইস এটা একটা আউটপুট ডিভাইস আচ্ছা এটা কি ডিজিটাল ডিভাইস না অ্যানালগ ডিভাইস কি মনে হয় রিলে কি আমরা যে কোনো মানের ভোল্টেজ দেই না জাস্ট রিলে কি আমরা কিভাবে ইউজ করি এটাকে আসে বা নাই এরকম না অনেকগুলো ভ্যালু এর মধ্যে দিতে হয় আউটপুট হিসেবে হ্যাঁ গত ক্লাসে আমরা পড়ে আসছিলাম যে রিলে থেকে ডিজিটাল হ্যাঁ এটা একটা ডিজিটাল ডিভাইস তার কারণ হচ্ছে এটাতে শুধু আমরা আছে বা নাই এই সিগন্যাল দিলেই হয় যে আমি যখন চাচ্ছি সুইচিং মানে সুইচিং অপশন আমি যদি অন করতে চাই বা অফ করতে চাই জাস্ট সেই সিগন্যালটা দিলেই আমার হচ্ছে আচ্ছা একটা সুইচ আমি যদি একটা সুইচ এটা কি সেন্সর না অ্যাকচুয়েল স্যার আমরা আচ্ছা আমরা প্রথমে একটা সিম্পল এলইডি দিয়ে দেখাই তোমাদের তারপর হচ্ছে রিলেতে যাই আচ্ছা তো এই হচ্ছে একটা এলইডি লাইট তো আমরা এলইডিটাকে আগের মতোই একটা ডিজিটাল পিনের সাথে যুক্ত করতে পারি আচ্ছা তো এলইডি দেখবা যে দুইটা পিন থাকে তো এটা যেহেতু একটা ডায়োড তো এই জন্য একটা পিনের সাথে এটা এটা হচ্ছে অ্যানোড আর এটা হচ্ছে ক্যাথোড তো অ্যানোডটাকে আমরা সবসময় পজিটিভের সাথে যুক্ত করতে হয় আর এটাকে আমরা গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত করবো আর ক্যাথোডটাকে আমরা নেগেটিভ গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত করবো ওকে এবং এখানে আমরা এটাকে যেহেতু পজিটিভ করতে হয়ে যাবে তো আমি চাইলে এটা এটা যদি ডিজিটাল ডিভাইস এটাকে আসলে আমি যদি ওই পিনটাকে হাই করি দুই নম্বর পিনকে যদি হাই করি তাহলে তো এল ইডি জুলাই থাকার কথা দেখো আমি যদি এখানে দুই নম্বর পিনকে আমি হাই করলাম মানে জাস্ট ডিজিটাল পিনটাকে আমি হাই করলাম এখন যদি আমি স্টার্ট সিমুলেশন দিই দেখো কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ যে এল আসলে জ্বলে গেছে আচ্ছা তো আমি যদি আগের মতো যে ওয়েট ফাংশন লেখি হ্যাঁ তো যে তো এখন কি হবে বলতো আমি যদি এই সেম জিনিসটা করি তাহলে এখন এটা রান দিলে কি হবে বলতো বসে গেছে এলইডির দিকে লক্ষ্য করো কি হচ্ছে এখানে
বুঝতে পারছি সবাই ওকে এখন আমি একটা এইটা তো একটা ডিজিটাল মানে আউটপুট ডিভাইস দেখলাম এখন যদি একটা ডিজিটাল ইনপুট ডিভাইস একটা সুইচ দেখি আমরা সুইচ কিভাবে কাজ করে উদাহরণ দিয়ে দেখাই পুশ বাটন সুইচ কিভাবে কাজ করে আমরা এলইডি নিয়ে আসি আচ্ছা এখন হচ্ছে মানে সার্কিট ওপেন অবস্থায় আসছে আমি যখন এই পুশ বাটন সুইচ এখানে মাউস নিয়ে যে এখানে প্রেস করব দেখতে পাচ্ছ যে সুই মানে সার্কিটটা ক্লোজ হয়েছে এবং এর এটা জ্বলে উঠছে আমি যদি আবার ছেড়ে দিই মাউসের ক্লিকটা ছেড়ে দিই তাহলে দেখো আবার অফ হয়ে যাচ্ছে বুঝে গেছে আচ্ছা নর্মাল একটা সুইচ আমি ধরে রাখলে এটা জ্বলতে থাকবে মানে পুশ করে রাখলে এটা জ্বলবে আমি ছেড়ে দিলে এটা নিতে যাচ্ছে বুঝে গেছে জি স্যার ওকে তো এইটা আমরা যদি এখন এটা কন্ট্রোলারের সাথে এটা এটা যুক্ত করতে চাই সুইচটাকে তাহলে কিভাবে করা যায় তো আমি একটা সিগন্যাল পাঠাতে যাচ্ছি কন্ট্রোলারে সুইচটা যখনই প্রেস করবে তখন হয়তো একটা কিছু মিন করতে যাচ্ছি যে সুইচটা প্রেস করা মাত্র কন্ট্রোলার এটা কিভাবে বুঝবে যে আমি সুইচটা প্রেস করছি এই জন্য এটাও যেহেতু একটা ডিজিটাল ডিভাইস তার কারণ হচ্ছে এখানে তো সুইচ প্রেস করলাম বা করলাম না দুইটার মাঝামাঝি তার কিছু নাই যে হয় সুইচ প্রেস করলাম নাহলে করলাম না দুইটা স্টেট তো এটা করার জন্য সে আমি এখানে একটা পিন এটা কানেক্ট করি ওকে তো এখানে আমি এটার সাথে গ্রাউন্ড কানেক্ট করে দিই আচ্ছা দেখো এখানে সার্কিট কানেকশনটা বুঝতে পারতো কিনা দেখো আমি গ্রাউন্ডের সাথে এই পিনটা আসলে যুক্ত করে দিলাম দুই নম্বর পিনটা ঠিক না কিন্তু মাঝখানে একটা সুইচ আছে তো যখনই নাকি আমি এই সুইচটা প্রেস করবো তখন কি হবে গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে জিরো ভোল্টেজ তো যখনই সুইচটা প্রেস করবো তখন দুই নম্বর পিনে ভোল্টেজ কত চলে আসবে বলো তো ফাইভ না মানে আমি তো মানে আমি তো হচ্ছে এই গ্রাউন্ডের সাথে গ্রাউন্ড মানে কি এই এখানে এই মানে এখানে কারেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে এই কন্ট্রোলারটা পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে এই পিনটায় জিরো ভোল্টেজ চলে আসে মানে গ্রাউন্ডে জিরো ভোল্টেজ চলে আসে তো আমি এই জিরো ভোল্টেজকে আমি দুই নাম্বার পিনে কানেক্ট করে দিলাম কিন্তু দুই নাম্বার পিনে জিরো ভোল্টেজ আসলে থাকবে না তার কারণ হচ্ছে মাঝখানে একটা সুইচ আছে সুইচ যখন প্রেস করবো তখন হচ্ছে শার্টিটা শর্ট হবে শর্ট হবে তখন দুই নাম্বার পিনে জিরো ভোল্টেজ চলে আসবে বুঝে গেছে কিনা আচ্ছা এর আগে আর একটা কথা বলে নেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে যে এই যে কন্ট্রোলার দেখতে পাচ্ছ তো কন্ট্রোলারের আসলে অনেকগুলো পিন থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অনেকগুলো পিন আছে তো এর মধ্যে যদি একটু লক্ষ্য করো যে এখানে পিনের নাম্বারিংগুলো যদি একটু দেখো যে পিবি জিরো পিবি ওয়ান পিবি টু পিবি থ্রি পিবি ফোর পিবি ফাইভ পিবি সিক্স পিবি সেভেন তার মানে কয়টা পিন টোটাল এক থেকে সাত সাত পিনে হচ্ছে টোটাল আটটা আবার এদিক থেকেও যদি তাকাও সি এর দিক থেকেও যদি তাকাও এখানে হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন টোটাল আটটা আছে তারমানে এই যে তিন আটা চব্বিশটা পিন আছে এই চব্বিশটা পিন আসলে এগুলো ডিজিটাল পিন তার মানে এগুলো এগুলো আসলে কোনো ডিজিটাল ডিভাইসকে অন করতে পারে যেমন একটা এল ইডিকে অন অফ করতে পারে 
বা সারা জীবনে অন করে রাখতে পারে মানে ডিজিটাল এরা আউটপুট দিতে পারে একই ভাবে এরা ডিজিটাল ইনপুট নিতেও পারে মানে তুমি যদি একটা সুইচের মাধ্যমে কোনো ইনপুট দিতে চাও সেটাও তারা নিতে পারে মানে এই চব্বিশটা পিনের যে কোনো পিনকে তুমি আসলে ডিজিটাল ইনপুট বা ডিজিটাল আউটপুটের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো কিন্তু একই সাথে দুইটা করতে পারবো না মানে তুমি যদি পিন বি জিরো কে ডিজিটাল ইনপুট হিসাবে ইউজ করো তাহলে এটাকে ওই মুহূর্তে আর আউটপুট হিসাবে ইউজ করতে পারবো না অর্থাৎ তোমাকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে যে পিনটাকে তুমি আসলে ডিজিটাল ইনপুট হিসাবে ইউজ করতেছ না ডিজিটাল আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে পারতো চাচ্ছো তার কারণ হচ্ছে ওর দুইটাই সক্ষমতা আছে কিন্তু একই সাথে সে দুইটা হিসাবে কাজ করে না তোমাকে প্রথমে আসলে বলে দিতে হয় যে ওই পিনটাকে তুমি আসলে ডিজিটাল ইনপুট হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছ না ডিজিটাল আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছ বুঝে গেছে তো বুঝতে পারছো এই কথা আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো কিনা তো এখানে আমি প্রথমে বলে দিব যে এই যে দুই নাম্বার পিনটা আছে এটাকে আমি ডিজিটাল ইনপুট হিসাবে ইউজ করতে চাচ্ছি যেমন আগের যে এক্সাম্পলটা ছিল এলইডির ক্ষেত্রে তখন প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছিল তোমার সেটা দেখানো হয় নাই কিন্তু প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছিল যে ওই পিনটাকে আমি ডিজিটাল আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছি কেননা আমি একটা আউটপুট সিগন্যাল কন্ট্রোলার থেকে এলইডিতে দিতে যাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা একটা সুইচ ইউজ করতে চাচ্ছি তো সুইচে তো আর আউটপুট দেওয়ার কিছু নয় সুইচ থেকে ইনপুট কন্ট্রোলারে আসবে তো আমি প্রথমে বলে দিব যে দুই নাম্বার পিনটাকে এখন আমি ইনপুট হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছি বুঝে গেছে কিনা कंट्रोल যেমন এখানে দেখো এইগুলো তো আসলে বাইনারি দিয়ে লেখা হয়েছে তাও বুঝার কথা সে এই যে এই কোডটা যদি দেখো আচ্ছা এই কোডে দেখো যে প্রথমে ডিডিআর ডিডিআর মানে হচ্ছে ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার ডিডিআর বি এখানে বি ইউজ করা হয়েছে তার মানে এখানে আসলে একটা বি পিন ইউজ করতেছি আমরা তো এখানে দেখো যে লাস্টের টাই ওয়ান দেওয়া তার মানে হচ্ছে ওই যে ওই পিনটা আছে मैंने এখানে তো এই যে এইগুলো হচ্ছে বি পোর্ট এই আটটা পিন হচ্ছে বি পোর্ট এর বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর বি সেভেন পর্যন্ত পিবি জিরো বুঝে গেছে তো তুমি যদি যে ডি পোর্ট ইউজ করতে তাহলে ডিডিআর ডি বিটা আর কি তুমি যদি সি পোর্ট ইউজ করতে ডিডিআর সি বিটা তুমি যদি হ্যাঁ এভাবে বুঝে গেছে এবং ওই যে যেমন আমি হচ্ছে যে আগে যে এলইডি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি আবার যদি দেখাই তোমাদের कोड लिखल आगे कोड टाइम लिखी आज जस्ट हाई उटपुट हिसाब से
zero to high control weight. लुकर मध्य चल रहा लिखते हतो मे लिखते हतो तो सहज कर दी आर्डिन बुझेसर शर्ट हो जाए तो ग्राउंड जीरो डिजिटल लाइन गैप दिए दिए प्रिंट कर আচ্ছা তো এটার আগে একটা কাজ করা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাকে প্রথমে এই দুই নাম্বার পিনটা হাই করে একবার প্রথমে একদম প্রথমে একবার হাই করে আসা লাগবে এইজন্য আমি অন স্টার্ট মানে একদম প্রথমে এটা লুপের বাইরে হবে লুপের বাইরে যা তুমি দিতে চাও এখানে অন স্টার্ট এর মধ্যে দিবা তো লুপের বাইরে আমি চাচ্ছি যে একবার সেট পিন দুই নাম্বারটাকে একবার হাই করে আসি তারপরে হচ্ছে এই লুপের ভিতরে এই কাজগুলো হবে ओके তাহলে এখন আমরা দেখি যে এটা আসলে রান করে কিনা স্টার্ট সিমুলেশন দিলাম আচ্ছা আমরা একটু কন্টাক্ট দা কোড কম্পোনেন্ট সার্ভিস আচ্ছা তো এইটা এই লুপের ভিতরে যা আছে এটা আবার আলাদা ভাবে দিতে হবে এটার জন্য একটা আছে যে ফর এভার তাই তো এইটা এটা বলছি যে প্রথমে এটা করো মানে লুপের বাইরে একবার শুধু হাই করে আসো তারপর লুপের মধ্যে বারবার তুমি চেক করো যে দুই নাম্বার পিনের কি অবস্থা এটা কি জিরো হইছে না ওয়ান হইছে এবং সেটা সিরিয়াল মনিটরে প্রিন্ট করো সিরিয়াল মনিটর কোথায় আছে এই যে দেখো নিচে একটা কথা লেখা আছে সিরিয়াল মনিটর এটার মধ্যে প্রেস করলে দেখবো যে এখানে একটা মনিটর চলে আসতেছে এটার মধ্যে আসলে প্রিন্ট হবে তো আমি স্টার্ট সিমুলেশন দিয়ে দেখো কি হয় ওকে দেখো এখন কি প্রিন্ট হচ্ছে এখানে বারবার ওয়ান ওয়ান প্রিন্ট হচ্ছে যখন আমি সুইচ প্রেস করি দেখো কি হয় জিরো জিরো হয়ে গেছে তার মানে সুইচ যখনই প্রেস করলাম আমি কি হলো বলো তো 
তো শর্ট হওয়ার সাথে সাথে এখন আমি তো বারবার বলছি লুপের মধ্যে চেক করো যে দিন আমার কিনে কি অবস্থা কি অবস্থা কি অবস্থা তো বারবার চেক করে বারবার জিরো পাচ্ছে আমি যখনই ছেড়ে দিব তখন কি হয়ে যাচ্ছে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে বুঝে গেছে আমি আবার যখন প্রেস করতেছি তখন কি হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে বুঝে গেছে কিনা বুঝতে পারছো কিছু হবে এরকম একটা কোড লেখা যায় তুমি তো ডিজিটাল ইনপুট ডিভাইস কিভাবে কানেক্ট করতে হয় বা ডিজিটাল আউটপুট ডিভাইস কিভাবে কানেক্ট করতে হয় এই দুইটা জিনিস তো তোমাকে শেখানো হলো তাহলে এটা দিয়ে একটা কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন করা যায় হ্যাঁ তাহলে আমি চাচ্ছি যে একটা আমরা সুইচ প্রেস করলেই শুধুমাত্র একটা লাইট জ্বলবে তাহলে কিভাবে করতে পারি বলতো তাহলে আমি এই কাজটা করতে পারি সে একটা এলইডি নিয়ে আসি একসাথে প্রথমে এই জিনিসটা আমাকে হাই করে আসতে হবে আউটপুট তাহলে আমাকে আগে ওই পিনটার অবস্থা কি সেটা পড়তে হবে বারবার পড়তে হবে যে আমি ওকে বলবো যে বারবার তুমি ওই পিনটার কি অবস্থা এটা পড়ো মানে রিড করো তাহলে সেটা হচ্ছে রিড ডিজিটাল পিন এবং জিরো এটাকে তুমি পড়ো এবং পরে তুমি এটাকে একটা নাম্বারে সেভ করো হ্যাঁ আমি একটা ভেরিয়েবল এটা তুমি একবারেই করতে পারো তুমি সে একটা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট এখানে তো ইফ ইউজ করতেই হবে তার কারণ হচ্ছে তুমি তো এখানে বলতেছে যদি এটা প্রেস করে তাহলে শুধুমাত্র জ্বলবে তাহলে এবং তাহলে আমাদের ইফ এলস ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ইফ এলস স্টেটমেন্ট ইউজ করলাম যে ইফ কি এখানে আমাদের একটা ম্যাক ইউজ করতে হবে যে ইফ হ্যাঁ ইফ ওকে ইফ জিরো হচ্ছে তার মানে সুইচ প্রেস করার মতো চাচ্ছি আমি লাইটটা জ্বলবে তাহলে আমি আউটপুট দিব হচ্ছে যে ঠিক আছে কিনা লেখা দেখো আমি কি বললাম যে ডিজিটাল পিন টু কে রিড করো রিড করে যদি এটা জিরো পাও তাহলে পিন থ্রি কে হাই করো তার মানে এলইডি লাইটটা জ্বলে উঠবে আর যদি না হয় এটা তাহলে কি হবে সেট পিন থ্রি টু 
सेट पिन थ्री टू लो ठीक की ना देखो लेखा हो चुकी ना बुझू की ना बुझते बर्सो जी सर अच्छा तो लामने देखिए रकाश कोड की ना अच्छा देखो आमी जी जी स्विच प्रेस कोई ये उच्च लाइट जो से जी सर छेद दिले छेद दिलो लिफ्ट है सर है छेद दिलो लिफ्ट है सर तो कारण था कि सर एक ने सेट पिन थ्री में भी जीरो लो करा सही जोन अच्छा ऐ जोन है तो मैं ये देखने थ्री करता हूँ तो लावा दे स्टार्ट करने शुरू তাহলে আমি যদি প্রেস করি কি হচ্ছে শুনতেছ আমি যদি অফ ছেড়ে দিই নেমে যাচ্ছে দেখা গেছে বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কিনা আমি যখনই প্রেস করতেছি মানে এটা কিন্তু ওই যে আগের মত ব্যাটারি দিয়ে সরাসরি কানেক্ট না এটা কিন্তু মাঝখানে অনেক কিছু হচ্ছে ক্যালকুলেশন হচ্ছে আপনি ওই পিনটা যখনই প্রেস করতেছেন তখনই কন্ট্রোলার ভিতরে কোড যেভাবে লেখা হয়েছে সেগুলো সব দেখে এই পিনটা মানে লাইটটা চলতেছে এটা কিন্তু এত সিম্পল না যে আগে যেমন আমরা কিন্তু সুইচ প্রেস করেই হচ্ছে লাইট জ্বালাতাম ওইটা তো সিম্পল করতে পারতাম সিম্পল সার্কিট জাস্ট একটা ব্যাটারি দিয়ে কানেক্ট করে দিয়ে কিন্তু এটা কি সেরকম ভাবে হচ্ছে এটা কিন্তু কন্ট্রোলার চেক করে এটা করতেছে বুঝে গেছে বুঝতে পারছ কিনা জি কোন क्वेश्चन আছে কিনা বলো আচ্ছা এখন এটা কত ভোল্ট দেয় বলো তো 3 নম্বর পিন থেকে আমরা কত ভোল্ট পেতে পারি সর্বোচ্চ এই নম্বর পিন থেকে কত ভোল্ট পেতে পারি এটা যেহেতু ডিজিটাল এটা থেকে 5 ভোল্টের বেশি আমরা পাবো না বুঝা গেছে স্যার ডিজিটাল যে 0 থেকে 5 এর মধ্যে এটা কি ফিক্সড হবে হ্যাঁ ডিজিটাল 0 থেকে 5 এর মধ্যে না হয় 0 না হলে 5 মানে আর কি 0 অথবা 5 হ্যাঁ এটা ফিক্সড এটা ফিক্সড মানে ডিজিটাল গুলোতে এরকম 5 ভোল্ট আচ্ছা একটা 5 ভোল্ট দিয়ে এখন আমি এই সেম জিনিস যদি একটা ফ্যান মানে এলইডি এর পরিবর্তে যদি একটা ফ্যান কানেক্ট করতে চাই তাহলে 5 ভোল্ট দিয়ে ফ্যান চলবে বাসা মানে যে ফ্যান আছে আমার কথা কি বুঝে গেছে फाइव बोल दिए तो आप ऐसा फैन चल बना फैने तो फ़ोन तले में तो डिजिटल कनेक्ट करते बात है है तले तो फ़ोन अमी इटा किधर भी करूँ ना डिजिटली कनेक्ट कर बाम डिजिटल सारा तो अरे इटा हाँ बना क्योंकि कंट्रोलर ये फाइव बोल के बेशी दीते पार बना था उनके तले में तो फ़ोन ये पावर डा सॉफ्ट আমি যদি এটা রিলেতে আমরা যে সিগন্যাল দিয়ে এটা অন অফ করতে পারি গতকাল ক্লাস তো আমরা তো সেটা আমরা একটু দেখাই কিভাবে করা যায় তো কোড আসলে সেম থাকবে তো রিলে আগে আমরা একটু দেখি রিলে কিভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখি চেঞ্জ হচ্ছে রিলে তো দেখো রিলেতে আসলে আমরা অলরেডি জানি যে রিলে কিভাবে কাজ করে দেখো এখানে একটা এই যে ওই একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট থাকে তোমরা জানো তো সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটের জন্য পিন আসলে এই যে টার্মিনাল 5 বা টার্মিনাল 6 अच्छा टर्मिनल फाइव और सिक्स मध्य तुम जो भोल्टेज दाओ तेज़ा रिलेटा एनार्जाइज है मैं इलेक्ट्रो मैगनेट एनार्जाइज है फले सूचटा जो अवस्था आज है से अन्न दिखे घुरे जाए जमन एक उदाहरण दिए देखा से एखे एलईडा सर ही एक रिले कानेक्ट कर दी अर्थात रिलेटार पाँच नम्बर और छय नम्बर पिने कानेक्ट कर दी पिने मुझे किस ऐसा कौन की कोल्ला हम देखो जो ये 
ওই একই রকম এবার এলইডি না জ্বলিয়ে আমি যেটা বলছি যে তুমি এইটাকে এনার্জাইজ করো অর্থাৎ যখনই ওই এটা আমি সুইচ প্রেস করব তখন কি করব ডিম এটাকে এনার্জাইজ করব আর এইটা যদি এনার্জাইজ হয়ে যায় তাহলে কি হবে এখন আমি যদি মনে করি একটা মোটর চালাতে চাই বা বাসার ভিতরে একটা ফ্যান চালাতে চাই তো সেটাকে আমার তো আলাদা একটা পাওয়ার সোর্স তো এইখানে আসলে ওই 120 ভোল্টের তো দরকার নাই আমি সে মনে করি একটা 9 ভোল্টের কোন একটা ডিভাইস এটা 9 ভোল্ট দিয়ে চলে কিন্তু আমার তো কন্ট্রোলার থেকে আমি 5 ভোল্টের বেশি পাবো না তাহলে আমি কিভাবে এটা করতে পারি তো সে এটা 9 ভোল্ট হতে পারে এটা 120 ভোল্ট হতে পারে যেমন বাসাবাড়ি ফ্যানের যে বাসাবাড়ি যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটা হতে পারে তো আমি এই রিলের যে তোমরা জানো যে রিলের মেইন সার্কিট এটা সাথে যখন কানেক্ট করি এটা হচ্ছে টার্মিনাল 2 আর আরেকটা প্রান্ত কোথায় কানেক্ট করব আচ্ছা আরেকটা প্রান্ত কানেক্ট করা হবে আমাকে তো একটা ডিভাইস আনতে হবে যে ডিভাইসটাকে আমি অন অফ করতে চাচ্ছি তো সেই আমি এই যে ডিসি মোটর আছে এটাকে আমি অন অফ করতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে আচ্ছা দেখো এখানে কি করলাম এই যে ব্যাটারি থেকে এই কানেকশন এই পিনে গেল এইটা হচ্ছে এই পিন থেকে সরাসরি আমি চাচ্ছি এই পিনে যাবো তো এটা এখন বর্তমানে এই সার্কিটটা ওপেন আছে যখনই আমি এই রিলেটার সিগন্যাল দেওয়া হবে তখনই এইটা এই সার্কিটটা ক্লোজ হয়ে যাবে আর ক্লোজ হয়ে গেলে হ্যাঁ ক্লোজ হয়ে গেলে যেটা হবে যে এখান থেকে সাথে দেখো ঘুরে যাচ্ছে দেখতে পাও দেখো তো যখনই আমি সুইচ প্রেস করতেছি এটা ওই পাশে চলে গেছে দেখছো এইভাবে করে কিন্তু আমরা আসলে রিলের সাহায্যে যে কোনো ডিভাইস কে যে অন অফ করা এটা আমরা করতে পারি এখানে ডিজিটাল ইনপুট ডিভাইস কোনটা 
to each uh, digital output device uh, relay relay এবং আমরা এই ডিজিটাল ইনপুট ডিভাইস থেকে একটা ইনপুট নিয়ে অর্থাৎ একটা ডিজিটাল ইনপুট নিয়ে সেটাকে আমরা প্রসেস করে একটা ডিজিটাল আউটপুট দিলাম বুঝে গেছে এবং রিলে তোমরা বুঝতে রিলে ইউজ কি রিলে ইউজ হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে ওই 5 ভোল্ট দিয়ে আমাদের হয়তো একটা মেশিন চলতে চলতে থাকে 5 ভোল্ট দিয়ে তার মেশিন চালানো যাবে কিন্তু 5 ভোল্ট দিয়ে যেটা করব সিগন্যালটা দিতে পারবো যে মেশিনটা এখন অন করো বা অফ করো এই সিগন্যালটা দেওয়া যাবে বুঝে গেছে मोटरग्राम ओके ताहले कोई क्वेश्चन था क्या बोलो अच्छा हम लोग की के आरो कंटिन्यू कर बो हम लोग ताहले एनालॉग डिवाइस शुरू करते हैं एनालॉग की जेट आपके डिजिटल डिवाइस के लिए देख लाम एनालॉग को देखते पड़े या एक दिन अभी शुरू हो जाएगा তাহলে কি অ্যানালগ দেখাবো না আচ্ছা তাহলে এইটা একটু প্র্যাকটিস করে দেখো হ্যাঁ এই ডিজিটাল ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস এটা একটু বাসা প্র্যাকটিস করো তো এটা যে কেউ হচ্ছে একটা মানে ব্রাউজার থাকলে এই সফটওয়্যার ইউজ করতে পারো এটা মোবাইলেও ইউজ করা যায় কিন্তু মোবাইলে যে মাউস কানেক্ট করতে হবে সেটা ডিফিকাল্ট তো একটা পিসি বা ল্যাপটপ থাকলে আসলে এটা ইউজ করা যায় তো আমি তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেব অ্যাসাইনমেন্টে যে আজকে যেটা দেখালাম এই সিমিলারি जस्ट প্র্যাকটিস করার জন্য ওইটা করে তোমরা সাবমিট করবা ঠিক আছে তোমরা ওই যে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবা অ্যাকাউন্ট খুলে তোমার ওই যে আর কি ভাবে সাবমিট করবা সেটা বলে দিই তুমি এখানে প্রেস করলে তুমি এটা নামটা চেঞ্জ করতে পারবা তো তোমার যে মনে করে স্টুডেন্ট আইডি হচ্ছে 121081 এই ভাবে এটাকে রিনেম করবা रिनेम करारे तुम हमार लिंक तुम शेयर करते चाहले एखे प्रेस कर ले जेमन एखे क्या लिंक शेयर कर सेंट टू ते दीवा सेंट टू ते दी तुम एखे सेंट टू तेना क्या एखे एक शेयर अपशन थार क्या আচ্ছা শেয়ার ওভার ইমেইল ইন্টারসেপ্ট এখানে কোন একটা অপশন আছে শেয়ার করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা লিংকটা এই যে তুমি যে সার্কিটটা বানালে এটা লিংকটা তুমি কপি করে পেস্ট করবা তাহলে বের হয়ে যাবে কি কি পাবে এইখানে তোমার ডিজাইন গুলো এখানে সেভ করা থাকবে যে সাকি একটু আগে যেটা আমি করলাম এটা এখানে মানে অপশন এটা দিলে প্রপার্টি শেয়ার করা যায় কি না হ্যাঁ এইখানে পাবা সমত ওকে তো এইখানে যে কপি লিংক এই কপি লিংক করে প্রাইভেট লিংক হ্যাঁ কপি লিংক করবা এই ভিজিবিলিটি টু শেয়ার আচ্ছা এখানে ভিজিবিলিটি তুমি প্রাইভেট না দিয়ে এটা ইসে দিবা শেয়ার লিংকে দিবা আচ্ছা তো শেয়ার লিংক দিলে হ্যাঁ শেয়ার লিংকে দিয়ে তুমি যেটা করবে যে কপি লিংক করবা লিংক কপি হয়ে গেলেই এটা প্রাইভেট কি চেঞ্জ হয়নি প্রপার্টিস চেঞ্জ হয়নি শেয়ার শেয়ার লিংক করবা তারপর সেভ চেঞ্জেস দিবা ওকে এখন হচ্ছে এই কপি লিংক করে এই লিংকটা তুমি ক্লাসরুমে পেস্ট করবা ক্লাসরুমে একটা অ্যাসাইনমেন্ট ওপেন করে দিও এই অ্যাসাইনমেন্টের ওখানে এই লিংকটা পেস্ট করবা বুঝে গেছে বুঝতে পারছো সবাই
बुजते এখনো জয়েন করতেছে কোশ্চেন আছে কোন স্যার অ্যাসাইনমেন্টের টাইমটা কি একটু বাড়ায় দেওয়া যায় অ্যাসাইনমেন্টের টাইম কি বাড়ানো লাগবে বুঝে বুঝেই তো গেলা এই सेम জিনিসই আমার মনে হয় যে এই যে এই যে এইরকমই দেওয়া হয়েছে কোন একটা যে জাস্ট একটা রিলে কানেক্ট করে একটা মোটর অন অফ করা যেটা দেখলা সেটাই নতুন কিছু নাই এটা প্র্যাকটিস করার জন্য স্যার টাইম টা একটু বাড়া দিলে খুব ভালো হয় জি স্যার একটু ভালো হয় স্যার টাইম টা 10 মিনিটের বেশি লাগে জি স্যার টাইম টা একটু বাড়াই দিলে ভালো হয় স্যার আচ্ছা আরেক দিন দিব তাহলে জি স্যার টাইম টা একটু বাড়াই দিলে ভালো হয় তাহলে রবিবার 12টার মধ্যে দাও রাত 12টা আচ্ছা রবিবার 12টার মধ্যে দাও কারো যদি মানে প্রবলেম হয় যদি না পারো লেট সাবমিট করো সমস্যা নেই কিন্তু সাবমিট করতে হবে আরকি বুঝতে পারছো স্যার সোমবার দিলে বেশি ভালো হতো স্যার আমাদের পর পর দুই দিন ল্যাব টেস্ট সিটি সিটি আছে তো স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সোমবার রাত 12টার মধ্যে সাবমিট করো জি স্যার थैंक यू স্যার ঠিক আছে আমি তাহলে ওই যে কোশ্চেনটা কোশ্চেন হচ্ছে আসলে এইটাই যেটা দেখালাম এইটাই এটা আমি আপলোড করে দেব তো ওই অ্যাসাইনমেন্টটা এইভাবে একটা মানে প্রথমে টিঙ্কার কারে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবা অ্যাকাউন্ট খুলে মানে সাইন আপ করে তারপর হচ্ছে এই সার্টিফিকেটটা ডেভেলপ করবা কোড লিখবা কোড লিখে এবং কোডটা মনে হয় হ্যাঁ ওটা তো একই ওটা মনে হয় তাই জাস্ট বলা আছে যে কোন পিনে কানেক্ট করতে হবে মানে আইডি ওয়াইজ পিন গুলো হয়তো डिफरेंट হবে হয়তো তোমার আইডি যত এক এক জনের এক এক পিনে হয়তো কানেক্ট করতে বলা আছে এরকম কিছু তো এরপরে এটা করে তুমি হচ্ছে এই লিংকটা কপি করে ওই অ্যাসাইনমেন্টের ওখানে অ্যাড লিংক হয়তো অপশন আছে সেখানে হচ্ছে জাস্ট পেস্ট করব বুঝা গেছে যেমন আমি হ্যাঁ ওখানে পেস্ট করব তাহলে কোশ্চেন আছে কোনো আচ্ছা কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে তোমাদের আইডি গুলো কমেন্টে দিয়ে লিভ নাও Thank you. 